Hello my dear friends I am Roshni and I am back with another topic on verbs and prepositions which are used wrongly okay to aaj hum log janenge ki verbs aur prepositions jo english mein use hote hain usko hum log galat tarike se kahan kahan use kar rahe hain aur usko kaise rectify kiya ja sakta hai the common mistakes with verbs and prepositions in english and how to rectify those we are going to learn this today in this video okay so first of all let me tell you we are dealing with grammar topics please go through all one by one so that you will have a good hold over grammar and you will be confident while speaking english okay is video mein main aapko bataungi there are three steps by which we use verbs and prepositions in a wrong way first of all by adding where preposition is not required next when not using when it is required okay or and third one is by not using correct preposition okay number 3 hai wrong preposition use karna okay to ye teeno cheez ko hum log dekhenge kuch examples ke through aur अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे ओके तो जैसा मैं जैसा मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखा कॉमन मिस्टेक्स विथ वर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस तो वर्ब्स क्या है वर्ब्स वो वर्ड्स हैं जो एक्शन डिनोट करते हैं वो वर्ड जो क्रिया या फिर काम को दिखाते हैं उसको कहते हैं वर्ब्स ओके नेक्स्ट प्रेपोजिशन प्रेपोजिशंस के एग्जाम्पल्स में दे रही हूँ इन ऑन एट बिफोर आफ्टर विथ ओके टू ये सभी है प्रेपोजिशंस तो हम लोग इसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं ओके okay? प्रेपोजिशन जब वर्ब के साथ में है राइट right? तो मैंने बताया जब हम लोग ऐड करते हैं जहाँ पे की ज़रूरत नहीं है जब हम लोग माइनस करते हैं मतलब हटा देते हैं प्रेपोजिशन को जहाँ पे कि इट्स डीम नेसेसिटी ठीक है जहाँ पे बहुत ज़रूरत है वहाँ पे हटा देते हैं तभी वो सेंटेंस गलत हो जाता है नेक्स्ट रॉन्ग प्रपोजिशन यूज़ करके हम लोग पूरा सेंटेंस को गलत कर देते हैं तो यही तीनों चीज़ को हम लोग हाईलाइट करेंगे इस वीडियो में ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ओके सो फ्रेंड्स इन ऑर्डर टू चेक हाउ मच वी नो अबाउट वर्ब्स विथ प्रपोजिशन ओके आई हैव रिटन टेन सेंटेंसेस हियर एंड ऑल दीज टेन सेंटेंसेस आर इन करेक्ट ओके देर प्रपोजिशन इज नॉट करेक्ट or there is some mistake in the sentence you have to highlight it all right so let me read out one by one and let me ask you whether you are able to find out the mistake or not yahan pe 10 line maine likha hai wo sabhi ke sabhi wrong hai all right usme preposition use nahi hua sahi tarike se to main chahti hu ki aap wo mistake ko locate kare taki main uske bare mein ग्रामर के रूल्स को बता के ये पॉइंट जो है वो मैं क्लियर कर सकूं ठीक है तो चलिए मैं एक एक करके आप लोगों के सामने सेंटेंस को लाती हूँ फ्रेंड्स लेट मी रीड आउट ऑल द टेन सेंटेंसेस सो दैट यू कैन गो थ्रू इट यू कैन लिसन टू इट एंड देन यू कैन एनालाइज वेर इज द मिस्टेक ओके सो द फर्स्ट लाइन इज आई कॉल्ड टू माई टीचर आई कॉल्ड टू माई टीचर वेर इज द मिस्टेक प्लीज ट्राई टू लोकेट फ्रेंड्स नंबर टू we are waiting his arrival okay where is the mistake please write down in your copy number 3 they reached to an agreement where is the mistake find out she is listening this song she is listening this song number 5 did you contact the manager did you contact the manager number 5 number 6 we discussed about the project we discussed about the project number 7 i'm arriving to london tomorrow i'm arriving to london tomorrow number 8 have you answered to their question have you answered to their question number 8 number 9 did he tell you something did he tell to you something let me rectify did he tell to you something okay number 10 which is the last one we went in bus we went in 
bus. So, in all these lines, okay, in all these 10 lines, there is a mistake. All the sentences are not correct at all. So, let me tell you one by one now. So, in number one, I called to my teacher. What is the mistake? Here, we have added preposition which is not required. Okay, we just say, I called my teacher. I called my mother. I called my friend. Okay, so after verb called, we don't use any preposition. Okay. So, here we just have to take out two from the sentence. We just say, I called my teacher. Instead of teacher, you can put anybody here. Okay, sentence structure you have to keep in mind. Because it's not necessary that yehi line jo hai wo aapko bolna hai zaruri nahi hai. Alright, ye teacher ke jagah pe aapka friend ho sakta hai, principal ho sakta hai, koi or person ho sakta hai. Lekin, agar aapko ye rule pata hai ki called ke baad mein hum logo ko two nahi lagana hai, to aap kuch had tak aapne mistakes ko correct kar sakte hai. Thik hai? To verb called jab aata hai, okay, wahaan pe two use karne ki zarurat nahi hai. Is liye hum logo isko remove karte hai. Okay, number two. Let's move to number two. We are waiting his arrival. What is the mistake here? Here we have to add the preposition. We here we have deleted. Okay, because it was not required. So here we are waiting his arrival. We have to write we are waiting for his arrival. Okay, we have to add preposition here. This sentence did not have preposition, therefore it was wrong. So now we have to add for. To make it correct. Okay. Let's move to the third one. Next. Number number three. They reached to an agreement. They reached to an agreement. What is wrong here? We don't use to. That is preposition in this sentence. We just say. When there is verb reached. We say. Directly. The conclusion of the sentence that is they reached an agreement okay they reached an agreement we don't use to I hope it's clear they reached an agreement next is number four she is listening this song this is very important line because we keep on hearing the word listening frequently but we don't use correctly in maximum cases we don't say she is listening the music or listen the music. We just say, we say she is listening to the music. When verb listen comes, we have to add preposition to. Okay, listening to. She is listening to the music. Whenever there is listen, we have to add to. I am listening to my mother. I listen to my mother. I listen to song. Listening to song is my hobby. Okay, listening to song, listening to song removes my pain. Listening to song, listening to the song removes my pain. Okay, so in this way you have to use the verb listen. Alright. Let's move to the next number. Did you contact to the manager? Here the verb is contact. So what is the mistake? In preposition, preposition is two. So here the mistake is that we have added extra preposition. Okay, we have added preposition which is not required. Did you contact the manager? That will be enough. Okay, did you contact the manager? Okay, let's move to the next number. That is number six. Number six, we discussed the project. What is the error here? Here, the error is preposition. After the verb discuss, we don't need about. Okay, we just say we discussed the project. We discussed the project. Okay, so because we have added about here, the sentence has gone wrong. Let's move to number 7. So, the next sentence is, I am arriving to London tomorrow. 
I am arriving to London tomorrow. What is the mistake here? Here, we have to use preposition, but the word, the preposition we have used is wrong. Instead of to, we have to write in. Okay? We say, I am arriving in London tomorrow. See, we use different prepositions with the verb arrive. Arrive at, arrive in. Okay? So, here... When we are saying exact place, say for example, I am arriving at Hotel Taj. At that time we use at. But when the area is bigger, at that time we have to use in. Okay, where in London? We are not telling the exact word. We cannot see exact place out here. It's London and London is a big city, isn't it? Therefore, we use in. Okay, we say in Delhi, in India, but at Chandni Chowk market. Okay, at so and so place. When we are giving exact location, specific location, then we use at, arrive at. But when the area is broader and there is no particular place mentioned, at that time we use in preposition. Therefore, here the preposition has been used, but that is incorrect. Instead of to, we have to use in. Okay, so this is. Frequently used word again, but in maximum cases, they use it wrongly. But I say, learn correct lines so that you don't waste your time in rectifying it later on. Okay? Be among the people who speaks good English, correct English, which will improve your English in one go. You don't have to waste your time for rectification of your wrong English. Alright? So, let's move to number 8. I hope I am able to make myself clear till number 7. Next sentence is, have you answered to their question? So, here we have to take out preposition. Have you answered their question? This is correct. After answer, we don't use any preposition. Okay. Have you answered their question? This is correct sentence. Okay, so we have to take out preposition from this line. Okay, let's move to the next one. Did he tell to you something? Did he tell to you something? Here also we have to take out preposition. Did he tell you something? This is correct. Did he tell you something? Let's see the last one. We went in bus. What is the mistake here? The preposition. We have to use preposition out here, but the preposition which is used is wrong. We say we went by bus. We have to use preposition by. Okay. We went by bus. And uh, there is only one exception. When we see, when we say we walked, at that time we say we walked on our sure. There is only one exception when we walked. Okay. Jab hum log apne pero se kahi chal ke jate hain. At that time we use preposition on. On foot. Okay. Iska matlab hai pedal chal ke jana. Alright. To chaliye sabko hum log ek ek karke dekh lete hain ki kya kya hum logo ne dekha ye 10 sentences mein. First hum logo ne remove kiya two ko. ठीक है यहाँ पे preposition को हटाया we are waiting for his arrival यहाँ पे for हम लोगों ने add किया they reached two को हटाया they reached an agreement she is listening to the song तो यहाँ पे हम लोगों ने add किया two preposition did you contact to the manager two को हटाया यहाँ से जो के preposition है we say did you contact the manager directly okay we Discussed about the project. We discussed the project. Okay, यहाँ से remove किया हम लोगों ने preposition को. I am arriving. यहाँ पे correct किया हम लोगों ने preposition. I am arriving in London tomorrow. I am arriving in London tomorrow. Have you answered to their question? Have you answered their question? यहाँ पे हम लोगों ने preposition को remove किया. Did he tell to you something? यहाँ पे भी हम लोगों ने preposition to को remove किया. Okay? क्योंकि हम लोग tell के बाद में जो बात है वो बता देते हैं। We went in bus तो यहाँ पे हम लोगों ने 
ये जो है ये तो एक्सेप्शन है वॉक्ड के लिए ठीक है जब हम लोग पैदल से चल के जाते हैं तब हम लोग बोलते हैं वॉक्ड वी वॉक्ड ऑन फुट लेकिन जब हम लोग किसी व्हीकल से जा रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे बाय बस बाय ट्रेन बाय एरोप्लेन एक्सेट्रा ठीक है तो आई होप यहाँ पे जो टेन सेंटेंसेस थे उससे आप लोगों को कुछ आइडिया मिला होगा वर्व के साथ में कैसे प्रपोजिशन को यूज़ करना है अब चलते हैं हम लोग कुछ बाकी के रूल्स के साथ चलिए फ्रेंड्स कुछ रूल्स को देख लेते हैं जो कि हम लोग एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं और मैक्सिमम uh, लोग इसको रॉन्ग तरीके से यूज़ करते हैं और वही ट्रेंड जो है वो आगे के जनरेशन को पास ऑन हो रहा है उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है वी हैव टू बी वेरी कॉशियस और जो ग्रामर के रूल्स हैं थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके ही हम लोग बोलेंगे ओके क्योंकि जो हम लोग बोलेंगे वो हमारे बच्चे भी सीखेंगे और वो गलत बोलेंगे तो उनके फ्रेंड्स गलत बोलेंगे है ना तो ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग करेक्ट बोलें ताकि आसपास के लोग भी वही सीखें ठीक है ओके लिसन ये जो वर्ब है उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे लिसन टू टू को हमेशा यूज़ करना है लिसन वर्ब के साथ आई लिसन टू द टीचर आई लिसन टू दी लेक्चर और लेक्चर आई लिसन टू द सॉन्ग ओके इसको ऐसे नहीं बोलना है आई लिसन द टीचर आई लिसन द लेक्चर आई लिसन द सॉन्ग ये नहीं बोलना आपको टू यूज़ करना है आई लिसन टू द टीचर द लेक्चर द सॉन्ग ओके नेक्स्ट वर्व वेट के साथ में फॉर को कैसे यूज़ करेंगे हम देखते हैं वेट इड फॉर हर रिस्पॉन्स किसी के जवाब का आपने वेट कर किया आई वेट इड फॉर सम पर्सन रामू यहाँ पे मैंने नाम लिखा है आपने किसी इंसान के लिए वेट किया आई वेट इड फॉर हिम फॉर सो लॉन्ग ओके आई वेट इड फॉर रामू फॉर सो लॉन्ग आई वेट इड फॉर अ कॉल किसी ने कहा था कि कॉल करूँगा और मैं उसका वेट कर रही हूँ तो देन आई एल से आई वेट इड फॉर ओके ये नहीं बोलेंगे आई वेटेड द कॉल आई वेटेड फॉर द कॉल ओके तो फॉर प्रपोजिशन यूज करना है वेट वर्ब के साथ नेक्स्ट आई अराइव एट आई अराइव एट द एयरपोर्ट आई अराइव एट द कैफे आई अराइव एट द पार्क ओके और अराइव इन कब यूज करेंगे जब हम लोगों का एरिया बड़ा हो मैंने बोला था आपको एरिया बड़ा हो और वो स्पेसिफिक जगह को नहीं बताता हो तब हम लोग बोलेंगे इन सो ह्यो आई अराइव इन डेली आई अराइव इन इंडिया ओके बट आई अराइव एट द टेलीफोन बूथ आई अराइव एट द होटल ओके आई अराइव एट माई होम तो ऐसे यूज करना है आपको नेक्स्ट आई वेंट बाई ट्रेन टैक्सी आई वेंट बाई ट्रेन आई वेंट बाई टैक्सी यहाँ पे जो लास्ट में मैंने एक्सेप्शन बोला था वो एक्सेप्शन यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होता है वो है जब हम लोग चल के जाते हैं आई वेंट ऑन फुट जब हम लोग चल के जाते हैं तो क्या बोलेंगे आई वेंट ऑन फुट ठीक है तो यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस है वो मैंने करेक्टली लिखा है आप इसको याद कर लीजिए ओके सो आई हैव नॉट रिटर्न थ्री लाइन्स मैंने तीन तीन लाइन नहीं लिखा है आपको ऐसे समझना है कि आई लिसन टू टीचर लेक्चर द सॉन्ग इसी के तरीके से आपको बाकी भी याद करना है इतना भी याद कर लेंगे तो आप लोगों का कुछ हद तक मिस्टेक कम हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वो वर्ब्स यूज़ किए जिनके साथ प्रपोजिशन यूज़ करना अनिवार्य है बहुत ही ज़रूरी है अब मैं वो आपको कुछ वर्ड्स दिखा रही हूँ जिसमें प्रपोजिशन का ज़रूरत नहीं होता है ठीक है सिर्फ वर्ब से ही आपका मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाएगा तो चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार ओके फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वो वर्ड्स यूज़ किए हैं जहाँ जिसको प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है ओके okay? तो हम लोग कहते हैं आई कॉल्ड माई कलीग्स कलीग्स का मतलब वो है जो हम लोगों के साथ में काम करते हैं ओके okay? एक ही इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं उनको बोलते हैं कलीग्स सो आई कॉल्ड माई कलीग्स आई कॉल्ड द ऑफिस आई कॉल्ड द कस्टमर केयर सर्विस ओके सो यहाँ पर हम लोग प्रपोजिशन ज़रूरत नहीं समझते I called my colleagues, I called my office, or I called the office. Then I called customer care service or customer service center. Okay? तो इसके साथ में कोई भी preposition नहीं use करना है I called to, I called for, I called नहीं वो use नहीं करना है Okay? I reached home safely. 
I reached the security guard. I reached home safely. मैं अच्छे से घर पहुंच गई I reached the security guard. इसका मतलब है reach का different meaning होता है ठीक है एक तो safely पहुंचना और दूसरा communicate करना Okay? तो यहाँ पर मैं अच्छे से communicate कर पाई security guard को ये meaning convey होता है I reached the security guard. Okay? Let's move to the next word and next verb is discuss. We don't use any preposition with the word discuss. With the verb discuss. Okay. I discussed the proposal. I discussed their offer. I discussed politics. We don't say I discussed about the proposal. I discussed about the offer. I discuss about the politics. That will be wrong. Okay. I discussed directly the proposal, their offer, and politics. Okay. Next, see the. Let's see the next. Next word is contacted. I contacted the client. We don't require any preposition here as well. I contacted the police. Okay. So no preposition required. We don't say I contacted. To the client or to the police, I contacted. Will do. Will convey the message. Okay. Next, I answered the inquiry. I answered the student. I answered the inquiry. Inquiry. It it has another spelling as well. Inquiry. Okay. It starts with I also. One is British and one is American. Okay. Meaning it same. It is about some information. Inquiry about some information. Okay, so I answered the inquiry. I answered the student. Okay, no preposition required here. So here we see we can answer to some query or we can answer to some person or people as well. Okay, answer to some inquiry who required information and to person, to some information and to some person as well. We answered to both. Okay, let's see the last one as well. I told him to call me later. I told them to come over sometime. So, here there is a sentence. Hai, ye wala. Okay, I told him to call me later. Told ke baad, we don't use any preposition. Or in a video, I have told you that tell or told. Tell ka past tense hoga told. How do we use it? जब हम लोग tell को use करते हैं तो उसके साथ में कुछ आना चाहिए tell something, okay? Tell something. आपको tell ऐसे ही नहीं छोड़ देना है. Tell. कभी-कभी हम लोग casually बोलते हैं tell. बोलो क्या बात है? Literally जब हम लोग translate करते हैं तो we go wrong many times, okay? सिर्फ ये नहीं बोलना है कि जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं बोल, okay? सिर्फ बोल नहीं बोलना है आपको. आपको बोलना है tell me, okay? बता मुझे. ऐसे आपको यूज करना है टेल आई आई टोल्ड हिम टू कॉल मी लेटर ओके यहाँ पे क्या है टेल समथिंग आ रहा है ना साथ में तो ऐसे यूज करना है चलिए वो टॉपिक को साइड में रखते हैं यहाँ पे देखते हैं प्रेपोजिशन और वर्व के साथ में कैसे आपको सेंटेंस करना है टोल्ड के बाद में हम लोगों को कहना है जो भी आपको कहना है प्रेपोजिशन का जरूरत नहीं है I told him to call me later. I told them to come over sometime. Come over का मतलब क्या है? अपने घर में बुलाना या फिर अपने जगह पे invite करना. Okay, come over someday. Come over to my place. Come over to my place for paying a visit. Okay, तो ऐसे use करते हैं और preposition को avoid करना है when we use I told. Okay, तो I hope ये सभी sentences करेक्ट है तो आप इसको अच्छे से यूज करेंगे सो so फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है आपको एक बार फिर से वीडियो देखना है ताकि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो स्ट्रांग हो क्योंकि ग्रामर के जो भी टॉपिक्स हैं वो सिर्फ एक बार सुनने से करने से नहीं होता है आपको एक बार रिवीज रिवाइज करना है आपको एक बार रिवाइज करना है उसके बाद अच्छे से उसको फॉलो करना है डे टू डे लाइफ में ताकि आप उस पर मास्टर कर सकें ठीक है तो मैं चाहती हूँ कि ऑल ऑफ़ यू डू वेल ऑल ऑफ़ यू स्पीक वेल ऑल ऑफ़ यू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश विशिंग यू ऑल ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी ओके टूवर्ड्स स्पोकन इंग्लिश आई साइन ऑफ एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू आवर वीडियोस सो दैट 
we can understand that you all are benefiting and keep commenting keep giving us your views and suggestions so that we can improve in our upcoming videos theek hai suggestions dete rahiye taki hum log usi tarike se apne aap ko upgrade kar sake aur aapke avashyakta anusar bana sake okay to yahi kehte hue main roshni sign off karti hu aaj ke session se